करोना कसा जाईल भगवान श्रीकृष्णांनी सांगून ठेवले होते संपूर्ण ऐका एकदा श्रीकृष्ण बलराम आणि सुदामा शेजारच्या गावात एका गृहस्थांकडे जेवायला गेले होते त्यांना तिथून निघायला उशीर झाला आणि परतीच्या वाटेत एक जंगल होतं गावातल्या लोकांनी भगवान श्रीकृष्णांना सांगितलं की रात्री या जंगलात एक मोठा राक्षस येतो आणि तो लोकांना मारून टाकतो अंधार झाला आणि हे तिघंजण पण जंगलात अडकले रस्ता सुचत नसल्याने तिघांनी जंगलातच रात्रभर थांबण्याचा निर्णय घेतला आणि तिघांनी ठरवलं की दोन जण झोपतील आणि एक जण राक्षसाशी लढेल त्याप्रमाणे बलरामाने लढायला सुरुवात केली आणि सुदामा व श्रीकृष्ण झोपले त्या राक्षसाचं एक वैशिष्ट्य होतं त्याच्यावर जेवढे वार केले जायचे तेवढाच तो मोठा व्हायचा त्यामुळे बलरामाने लढायला सुरुवात केल्यावर सामान्य मनुष्य एवढा असलेला तो राक्षस प्रत्येक वारामुळे मोठा होऊ लागला आणि काही वेळाने त्या भल्या मोठ्या राक्षसाशी लढायला आपण असमर्थ आहोत हे बलरामांच्या लक्षात आलं म्हणून त्यांनी सुदामाला उठवलं आणि बलराम झोपले सुदामाने वार केल्यावर तो काही वेळातच गगनभेदी झाला त्यामुळे त्याला घाबरून सुदामांनी श्रीकृष्णांना उठवलं श्रीकृष्ण उठले आणि त्यांनी त्या राक्षसावर वार केला आणि या जोरदार वाराने तो अधिक मोठा झाला श्रीकृष्णांना ही बाब त्वरित लक्षात आली आणि त्यांनी त्याच्यावर वार करणे बंद केले आणि आता त्याचा वारापासून बचाव सुरू केला राक्षसाने वार केल्यावर ते कधी इकडून पळायचे तर कधी तिकडून झाडा मागे लपायचे त्यांचा प्रत्येक वार चुकल्यावर तो आकाराने लहान व्हायचा असे त्याचे वार चुकवत चुकवत तो अगदी सुपार एवढा झाला तेव्हा त्याला श्रीकृष्णाने खिशात टाकलं आणि पुढे गोकुळात जाऊन त्याला छोट्या पिंजऱ्यात बंद केलं आजचं युद्ध देखील असंच आहे करोना रूपी राक्षस हा जेवढी जास्त लोक एकत्र होतील तेवढा तो मोठा आणि आपण जर श्रीकृष्णांप्रमाणे त्याला सामोरं न जाता गर्दी न करता घरात राहिलो तर त्याचे सगळे वार निकामी होतील आणि हा राक्षस हळूहळू छोटा होईल आणि आटोक्यात येईल जय श्री कृष्ण